Amanah yakin rakyat Johor akan berubah. AMNO Johor menerima tamparan hebat apabila buat pertama kalinya parti AMNO Barisan Nasional kehilangan majoriti 2 per 3 dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Kubu kuat AMNO itu bolos apabila adun jorak Datuk Syahrudin Saleh meninggalkan AMNO untuk menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu pada Oktober tahun lepas. Dalam temu bual dengan Malaysia Kini yang ditebitkan pada 6 September 2017, Timbalan Presiden Amanah Salehuddin Ayub berkata, berdasarkan ketika bersama pengundi di Johor, beliau boleh merasakan penerimaannya yang baik. Saya dapat melihat bahasa tubuh mereka bagaimana mereka mendekati kami pada masa kini. Ia lebih mesra. Berdasarkan pengalaman saya dalam politik, saya dapat merasakan tanda-tanda perubahan kali ini katanya. Salihuddin mengaitkan perubahan itu dengan konsep hanya belian boleh memotong belian dan faktor pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Muhammad serta Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih mempunyai pengaruh besar di negeri itu. Perpecahan AMNO dan kewujudan Pakatan Harapan memudahkan gabungan baru itu untuk meyakinkan orang Melayu mengenai isu-isu penting seperti satu MDB dan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Tetapi saya bersetuju dengan naik Presiden PKR Rafizi Ramli bahawa isu satu MDB tidak begitu berkesan di kawasan luar bandar kerana mereka lebih prihatin terhadap GST. Mereka terasa kos sara hidup telah meningkat katanya di petik Malaysia kini. Salihuddin yang telah menumpukan perhatiannya di Johor sejak setahun yang lalu bersama-sama Pakatan Harapan yakin sokongan yang akan diperolehi harapan dalam pilihan raya umum akan datang. Saya yakin kita boleh dapat lebih daripada 50% sokongan kerana kita tidak memerlukan majoriti besar. Untuk menang di Johor sudah cukup bagi kita untuk mendapat majoriti mudah untuk perubahan di negeri itu katanya. Beliau mendakwa harapan kini dapat menembusi kampung-kampung tradisional dan kawasan lembaga kemajuan tanah persekutuan Felda, kawasan yang dianggap sebagai kubu terakhir untuk UMNO Barisan Nasional. Dengan memetik Tanjung Piai, tempat pemimpin amanah itu dilahirkan, Salihuddin menyifatkan bagaimana setiap rumah di kawasan tersebut pernah mewakili kekuatan UMNO seluruh negara. Dalam pilihan raya umum yang lalu, saya boleh buat kiraan bagi setiap rumah di mana terdapat 5 atau 6 pengundi dulu memang tahu tak dapat undi mereka. Sekarang ini, daripada 7 atau 8 pengundi dalam sesebuah rumah, saya yakin boleh dapat sokongan 4 atau 5 orang. Orang Melayu Johor adalah berbudaya. Mereka tak tunjuk penentangan mereka sangat sopan, katanya. Terdahulu anggota Parlimen Pagoh, Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa UMNO menafikan hakikat bahawa beliau masih memiliki pengaruh di kawasan sendiri. Pengurusi Harapan Johor itu berkata beliau masih diterima baik dalam kalangan pengundi di Pagoh kerana sudah berkhidmat di kawasan itu hampir 40 tahun. Saya fikir sebahagian besar rakyat di Pagoh mengenali saya. Mereka tidak bertindak seperti sesetengah tempat macam nak memberontak di jalan raya, berdemonstrasi. Tetapi mereka adalah orang yang faham dan tahu. Ini terbukti apabila saya tubuh parti pribumi bersatu di Pagoh, sokongan luar biasa. Bila saya turun ke bawah, sambutan macam biasa. Jadi tak apalah andaian oleh AMNO bahawa saya tidak ada penyokong, baguslah begitu. Biarkan AMNO dibuai oleh mimpi-mimpi yang elok-elok. Yang hakikatnya tidak begitu, katanya lapor Malaysia Kini 22 Ogos 2017. Jelasnya, kedua pemimpin harapan bersetuju dengan bahasa tubuh orang Johor yang berbudaya dan diam-diam ubi berisi. Semoga diam orang Johor ini akan diterjemahkan kepada undi buat Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 nanti.